ஹாய் எல்லாருக்கும் வணக்கம் திருச்சியில இருந்து இன்ஜினியர் செந்தில் குமார் பேசிட்டு இருக்கேன் வீடு நம்ம வாங்குறது வந்து ஒரு தனி வீடா வாங்கலாம் இல்ல ஒரு அபார்ட்மெண்ட்ல கூட நம்ம வாங்குற சூழல் இருக்கு அபார்ட்மெண்ட்ல வீடு வாங்கும் போது நம்ம பேர்ல ரெஜிஸ்டர் ஆகுறது வந்து ஏரியா வந்து அன்டிவைடட் ஷேர் அப்படின்னு சொல்லி ரெஜிஸ்டர் ஆகும் யூடிஎஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அந்த யூடிஎஸ் அப்படின்னா என்ன இது எப்படி கணக்கிடப்படுது இதோட சாதக பாதகங்கள் என்ன இந்த வீடியோல பாக்கலாம் நாம ஒரு இடம் வாங்குறோம் அப்படின்னா ஒரு பெரிய லே அவுட்ல நம்ம இடம் வாங்கலாம் இல்ல ஒரு எப்படிப்பட்ட லொகேஷன்ல ஆல்ரெடி எக்ஸிஸ்டிங் ஒரு இடத்த கூட வாங்கலாம் அப்படி வாங்கினோம்னா அந்த இடத்த வந்து நமக்கு வந்து கிழக்குல இது இருக்கு மேற்குல இது இருக்கு அந்த மாதிரி நமக்கு பிரிச்சு பிரிச்சு நான்கு எல்லைகள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த திசையில வந்து ரோடு இருக்கு எந்த திசையில யாரோட பிளாட் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியான குறிப்பு இந்த மாதிரி வந்து நம்ம இடத்த வாங்கும் போது நம்ம வந்து அந்த குறிப்பு இருக்கும் எந்த பீஸ் எந்த இடம் வந்து நமக்கு சொந்தமானது அப்படிங்கிற ஒரு தெளிவு இருக்கும் ஆனா நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட்ல வீடு வாங்கும் போது அங்க நமக்கு ரெஜிஸ்டர் ஆகிற இடம் வந்து பார்த்தா யூடிஎஸ் அப்படிங்கிற பேர்ல அன்டிவைடட் ஷேர் அப்படின்னு சொல்லி கிடைக்குது அன்டிவைடட் ஷேர் அப்படின்னா ஷேர்னா பங்கு ஒரு பகுதி அன்டிவைடட் பிரிக்கப்படாத ஒரு பகுதி அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இது எப்படின்னா ஒரு நம்ம நம்ம எந்த மனையில வந்து நம்ம அப்பார்ட்மெண்ட் கட்டப்பட்டிருக்கோம் அந்த ஒட்டுமொத்த மனையோட ஏரியா அது எவ்வளவு சதுரடியோ அதுல நம்மளுடைய பகுதி எவ்வளவு சதுரடி அப்படின்னு சொல்லி பிரிச்சு நமக்கு வந்து பதிவு பண்ணி தர்றாங்க இது வந்து இந்த நம்ம ஒட்டி கட்டுற வீடுகள்ல இந்த மாதிரி பிரச்சனை இல்லை அதாவது ஒரு வால் காமனா இருக்கும் மற்ற மூணு இடத்துல வந்து இடங்கள் இருக்கும் கொஞ்சம் கேப் இருக்கும் அந்த மாதிரி ரெடி பில்ட் ஹவுஸ் வாங்குற இடத்துல சொல்றேன் அந்த மாதிரி வாங்கும் போது நமக்கு அந்த நான்கு எல்லைகள் வந்து தெளிவா சொல்லப்பட்டிருக்கும் ஆனா அப்பார்ட்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் உயர மேல மேல கட்டுறதுனால இது வந்து யாருக்கு எது அப்படின்னு சொல்லி கரெக்டா பிரிச்சு கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கறதுனால இந்த வகை வந்து பொதுவா பின்பற்றப்படுது இப்ப வந்து ஒரு ஒரு பீஸா இருக்கு அப்படின்னா அது ஆறாவோ இல்ல எட்டாவோ பிரிச்சு சமமா கொடுக்கற மாதிரி இதுல சமமாவும் பிரிச்சு கொடுக்க முடியாத மாதிரியும் சில அப்பார்ட்மெண்ட் எல்லாம் டிசைன் பண்றாங்க அதாவது இப்ப ஒரு ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து அஞ்சு வீடு இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துப்போம் அதோட சதுரடி வந்து இடம் ஐயாயிரம் சதுரடி உதாரணத்துக்கு ஐயாயிரம் சதுரடி இடத்துல ஒரு அஞ்சு மாடி கட்டுறாங்க ஒரு ஒரு மாடிய ஒரு 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 ஒருத்தவங்களுக்கு அப்படின்னா அந்த எல்லாருக்கும் ஈக்குவலான ஏரியால வீடு இருக்கும்போது ஆளுக்கு ஆயிரம் சதுரடின்னு சொல்லி யூடிஎஸ் கொடுத்துருவாங்க இப்ப இருக்கிறத அவங்க கிட்ட அவங்க என்ன வாங்குறாங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி சமமா பகிர்ந்து கொடுக்கணும் இவ்வளவுதான் விஷயம் இதுல வந்து சமம் அப்படிங்கிற வார்த்தை நான் பயன்படுத்தினேன் பர்பஸா ஏன் அப்படின்னா அஞ்சு பேருக்கும் ஒரே அளவுல வீடு இருந்தாதான் அஞ்சு பேருக்கும் ஈக்குவலா வந்து சமமா வந்து அந்த இருக்கிற இடத்த பகிர்ந்து கொடுக்க முடியும் ஆனா அப்படி இல்லாம இப்ப சில அப்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து ஆறு வீடு இருக்கும் ஒரு ஒரு தளத்துல வந்து மூணு வீடு அடுத்த தளத்துல மூணு வீடு ஆறு வீடு இருக்கு அப்படின்னா அதுல வந்து ஒரு ஒரு ஃபுளோர்ல இருக்கிற மூணு வீட்ல ரெண்டு வீடு கிட்டத்தட்ட ஒரு அளவு இருக்கும் நடுவுல இருக்க ஒரு வீடோட அளவு கம்மியா இருக்கும் இதே மாதிரி மேல இருக்கும் சோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல இந்த ஒட்டுமொத்த பிளாட்டுடைய மனையோட சதுரடியை எப்படி பிரிச்சு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இப்ப ஓவராலா ஒரு ஒரு வீட்டுக்குமான ஏரியா எவ்வளவு அவங்க வந்து சேல் பண்ற ஏரியா எத்தனை சதுர அடின்னு சொல்லி பிரிச்சுட்டு அதை ஒட்டு மொத்தமா கூட்டுனா ஒரு அளவு வரும் அந்த சதுரடியில நம்ம வீடு நீங்க வாங்குற ஒரு பிளா ஒரு பிளாட் ஒரு அப்பார்ட்மெண்டோடைய ஏரியா எவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கு அப்படின்னு கணக்கு பண்றாங்க உதாரணத்துக்கு இது எளிமையா சொல்ல முயற்சி பண்றேன் ஒரு நூறு சதுரடி மொத்தமா வருது ஒரு அஞ்சு வீடை சேர்த்து அதுல ஒருத்தருக்கு வந்து ஒரு இருபத்தஞ்சு சதுரடியில வீடு கிடைக்குது அப்படின்னா அவருக்கு அதுல வந்து இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த லேண்ட் வந்து அவருக்கு யூடிஎஸ் ஆ ரெஜிஸ்டர் ஆக்கப்படும் அந்த இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் இந்த டோட்டல் ஏரியால இருக்குது அப்படின்னா ஓவராலா மனையில வந்து எவ்வளவு ஏரியா இருக்கோ அந்த மனையோட லேண்ட்ல இருபத்தஞ்சு பர்சன்டேஜ் அவருக்கு யூடிஎஸ் இது வந்து இப்போ இன்னொரு சின்ன உதாரணம் சொல்லலாம் உதாரணத்துக்கு வந்து ஒரு 
ரெண்டாயிரம் சதுரடி லேண்ட் இருக்குன்னு வச்சுக்கோம் ரெண்டாயிரம் சதுரடி லேண்டில் மொத்தம் எட்டு பேர் இருக்காங்க எட்டு பேருக்கும் ஈக்குவலா வந்து டிசைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு நாலு மாடி கட்டுறாங்க ஒரு ஒரு மாடிலையும் ரெண்டு ரெண்டு வீடு எல்லா வீடுமே ஒரே அளவு அப்படின்னா ஆளுக்கு இருநூத்தி ஐம்பது சதுரடி இருநூத்தி ஐம்பது சதுரடின்னு பிரிச்சு இதை யூடிஎஸ் பங்கிடப்படுது ஸோ யூடிஎஸ் பங்கிடப்படுறது எப்படின்னா ஒட்டு மொத்தமா சேல் பண்ற ஏரியால ஒருத்தருடைய பிளாட்டோட ஏரியா எவ்வளவோ அந்த சதவீதம் ஒட்டு மொத்த மனையோட ஏரியால அந்த சதவீதத்தை கணக்கு கொண்டு உங்களுடைய யூடிஎஸ் வரும் இந்த யூடிஎஸ்ல என்ன பிளஸ் மைனஸ் அப்படின்னு யோசிக்கலாம் இதுல வந்து மைனஸ் சொல்றதுக்கு ஒண்ணு இல்லை ஏன்னா இதுல வந்து இப்படிதான் பிரிக்க முடியும் ஏன்னா ஒட்டு மொத்தமா இந்த மாதிரி உயர டெவலப் வெர்டிகல் டெவலப்மெண்ட் சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி அப்பார்ட்மெண்ட் பண்ணும்போது இடத்த வந்து இப்படி பிரிச்சு கொடுக்கறதுக்கு தான் வழியா இருக்கு ஆனா எந்த அப்பார்ட்மெண்ட்ல வந்து இந்த மாதிரி யூடிஎஸ் எல்லாம் நிறைய கிடைக்குதோ அந்த மாதிரி இடங்கள்ல நம்ம வீடு வாங்கும் போது சில இடத்துல ரொம்ப நிறைய வீடுகள் இல்லாம கம்மியான வீடுகள் கொண்ட இடத்துல வாங்கும் போது ஃபியூச்சர்ல அந்த இடத்த டெவலப் பண்ற சூழ்நிலை வரும்போது நம்மளுடைய பங்கு கூடுதலா இருக்கும் ஏன்னா இன்னைக்கு நாலு வீடு கட்டப்படுற ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட் வாங்கிட்டு அதே இடத்துல நாளைக்கு எட்டு வீடு கட்டுறாங்க அப்படின்னா நமக்கு இன்னைக்கு ஒரு வீடுனா அடுத்த அது பண்ணும்போது நமக்கு ரெண்டு வீடு நமக்கு சொந்தமாகும் அந்த யூடிஎஸ் அதான் இந்த அதனால இந்த வீடு வாங்கும் போது எங்க யூடிஎஸ் அந்த அன்டிவைடட் ஷேர் அப்படிங்கிறது சதவிகித அடிப்படையில கூடுதலா இருக்கு அப்படின்னு பார்த்து வாங்குறது நல்லது சோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு உதவியா இருக்கும் நம்புறேன் யூடிஎஸ் அப்படிங்கிறது என்னன்னு தெரிஞ்சிட்டு இருக்கோம் வீடு வாங்குறவங்க இது எப்படி கால்குலேட் பண்ணப்படுது அப்படிங்கறதையும் அந்த வீடு விற்கிறவங்க கிட்டயும் கேட்டும் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஹோப் திஸ் ஹெல்ப்ஸ் யூ தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்